Tja, Trinidad här. Vet du, det är ju väldigt lätt att skaffa sig fiender. Man gör en sak bara. Man ser åt dem att hålla käften. Jävligt effektivt. Jag kan prova. Gör inte det, men om du skulle göra det med ett barn. Då allt du behöver göra. Säg åt barnet att vara tyst. Och så gör du det tillräckligt ofta, tillräckligt länge. Det spelar ingen roll hur mycket det här barnet älskar dig. Det kommer att bli ett monster. Trotsa dig. Och det här är ju precis vad Stefan Löfven och de andra partierna i på högersidan också har gjort. Framförallt Stefan Löfven. Nej, de, de är lika skyldiga nästan tycker jag. De har sagt att Sverigedemokraterna kommer in, och, in i riksdagen, då kommer vi inte att prata med dem. Och så kom de in i riksdagen, och mycket riktigt, de pratade inte med dem. Och de fick fler röster, de fortsätter att inte prata med dem. Och det är precis som att säga till de svenskar som har röstat på Sverigedemokraterna att de ska hålla käften. Vi kommer inte att lyssna på er. Och, och vad händer då? Jo, man skapar sig en massa fiender förstås. Så debatten blir ett hård. Folk är förbannade. Och det här är ett trick som de har gjort. Och de trodde att det här skulle funka. Jag kan ju rikta ett varningens ord till andra politiker som funderar på att ha den här, använda det här tricket. Det enda du gör är att skapa fiender. EU har gjort samma sak, fast jag tycker det svenska exemplet är nästan värst. Jag vet inte om de har gjort något liknande i andra länder, men jag tror det. Jag tror att det var likadant i Norge och i Danmark. Till exempel. Men EU, de använder en annan strategi. Det var väldigt tydligt under folkomröstningen i Storbritannien. De som ville lämna EU, EU blev som en stor jävla megafon så här som bara skrek rasister, rasister. Och det här är ett försök att tysta folk. Folk vill inte bli kallade för det här. Det var folk som var eh, ledsna på invandringen, den okontrollerade invandringen. Och gillade inte vad det orsakade. Det var det åsikter. Och när du tystas, när du inte får säga din mening, då blir man sur. Och så väntar man tills det är dags att rösta. Vi ser det är samma mönster faktiskt. Vi ser det i presidentvalet. De som var positiva mot Trump. Positiva för Trump. Till Trump. De kallades för allt möjligt. Det var etiketter som sattes på dem. Jag tyckte det var värst från demokraternas håll. Jag tyckte det var jättetydligt. Så folk blir förbannade. Ska inte jag få säga vad jag tycker längre? Och så, så kom valdagen och så röstar de fram Trump. Frankrike har ju samma utveckling. Hollande har ju sjukit som en jävla sten. Och... Försöker att tysta fransmännen har pågått under lång tid. Och i Frankrike, och vi tycker att vi har det jävligt här i Sverige med ökad brottslighet och utanförskapsområden och sådär. Kolla på Frankrike. De var minst fem gånger värre där. Och eh, försök att tysta fransmännen har pågått under lång tid. Men nu funkar det inte längre. Det har gått för långt helt enkelt. Det är i alla fall vad jag kan se. Så Marine Le Pen såg jag, i senaste mätningen hade hon 29 procent. Så hon kommer bli en av kandidaterna till att bli president. Hon kommer förmodligen få slåss mot någon från de konservativa. Sen är det så med de här 
opinionsmätningarna, det, så vi, det har vi sett, det blir nästan tjatigt. De är för låga när det gäller de här typ, den här typen av kandidater. Och jag tror att det har att göra med det här. Att folk som har de åsikterna eller stöttar en politiker som sägs ha de här åsikterna. De är inte beredda att berätta det ofta till opinionsmätningarna. Stefan Löfven har ju kört stenhårt. Svenskar som i protesterar mot eh, problemen och vill se att vi måste ha en förändring. Det enda partiet som erbjuder en, en rik, riktig förändring tycker jag, det är Sverigedemokraterna. Och Stefan Löfven har ju bara pumpat på de här. Han har vägat prata med dem. Han har, han har sagt till andra att inte prata om dem. Han har skambelagt folk som vill prata med dem. Och dessutom så påstår han att det är ett nazistiskt parti. Och det är ju egentligen som att idiotförklara en femtedel av svenska befolkningen som funderar på att rösta på dem. Skulle vi rösta på ett nazistiskt parti? Det måste, då måste vi vara idioter allihopa. Så att... Stefan Löfven har skaffat sig fiende på det här sättet. Sen har vi Tyskland, där har de gjort samma sak. Det var ju ett jävla liv i Tyskland efter den här nyårsdatten. När unga tjejer blev sexuellt trakasserade av invandrare i Köln och även i andra städer. Det var ju Köln som fick den här mediala uppmärksamheten, men det, det var en stor grej det här. Och det var folk som verkligen var skitförbannade tyskar. Inte konstigt. Jag har läst någonting om att polisen slog tillbaks protester. Alltså de gick ut på gatorna. Och vad jag förstår så, i alla fall vid ett tillfälle så användes det vattenkanoner. Och sen kom debatten igång. Och där körde de stenhårt med det här skällsordet främlingsfientlighet. Och det där är så jävla känsligt i Tyskland. Och ja, folk gick väl tillbaks kanske till sina stugor och tjurade. Men när valdagen kommer, då gärna, då röstar de bort märke. Det gör de. Det är hon som med all rätt symboliserar de problem som de har. Mm. Nej. Så det där är ett... Nu har jag i alla fall gett dem nyckeln till hur de ska kunna rädda sig de här människorna som försöker tysta opinion. De kommer inte att lyssna på det här. Men det här är ju en nyckel helt enkelt. Du kan inte hålla på med det här och tro att du ska överleva som politiker det är fullständigt chanslöst. Och ännu svårare idag när vi har sociala medier. Eh, apropå det, så Frankrike, där har de idag som jag sa mycket, mycket värre än vad vi har i Sverige. Och där pågår upplopp eh, på Paris gator. Det är mer eller mindre krig ibland mellan poliser och invandrargrupper. <skratt> och det här ser vi inte ett skit av i svensk tv. Sveriges te television är ju... Ja, jag fattar inte. Ja, vad jag minns så var de ju väldigt pigga, har de alltid varit, på att eh, rapportera om saker som händer i Frankrike. Men det här tror jag vill de tysta ner för att det främjar främlingsfientligheten. Mm. Nej, i fan är de där jävla etiketterna. Lyssna på folk istället. Om ni kan. All right. 
Så, vi har mindre än två år kvar till valet. Då smäller det. All right. Hej.